वेलकम बैक चिल्ड्रन टू आर इंग्लिश क्लास वी वर डूइंग फिफ्थ चैप्टर फ्रॉम इंग्लिश दैट इज मेरी लेग्स एंड वी हैड फिनिश्ड विथ हाफ ऑफ द चैप्टर नाउ टूडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर थर्टी सिक्स सेकेंड पैराग्राफ ओके सो लेट्स गो थ्रू इट बॉयज सेट मेरी लेग्स शेकिंग हिज मेन आर क्वाइट डिफरेंट मेन दैट मीन्स लॉन्ग एंड हैवी हेयर विच ग्रो about the neck and head of horses lions okay as i discussed earlier also so shaking his mane what did merry legs say that boys are quite different they need to be taught just what's what that means the boys need to be taught that what is right what's what means to teach someone that what is right okay so boys need to be taught that what think is right because they are quite different the other children had ridden me about for nearly 2 hours and then the boys thought it was their turn and so it was and i was quite willing meri lex ne bola ke dusre jo bacche the un logon ne nearly 2 hours tak ride kiya okay ghod sawari ki but jab in dono boys ka turn aaya okay it was their turn or मुझे भी पता था दैट आई वॉज ऑल्सो क्वाइट विलिंग के नाउ इट्स देयर टर्न के दे रोड मी बाई टर्न एंड आई गेलॉप्ड देम अबाउट अप एंड डाउन द फील्ड्स एंड ऑल अबाउट द ओर्चार फॉर अ गुड आर वन आर तक मैंने बहुत अच्छे से उन दोनों को घुड़सवारी कराई के दे हैड ईच कट अ लॉन्ग हेजल स्टिक फॉर अ राइडिंग विप एंड हिट मी अ लिटल टू हार्ड but i took it in good part till at last i thought we had had enough so i stopped two or three times as a hint to they had each cut a long hazel stick un wo log mujhe ek stick se you can see in the picture also it is given that with a stick they were uh, using the stick and then they were riding okay aur thoda thoda usse ghode ko maar bhi rahe the jab ghod sawari kar rahe the to मेरी लेग्स ने भी ये took it in a good part. That means to take something in good part means you accept something slightly unpleasant without being hurt or angry. उसे गुस्सा तो आ रहा था पर उसने अच्छे तरीके से उसको ले लिया उसे जाने दिया let go किया और फिर उसे one hour तक उन्हें घुमाया फिर मेरी लेग्स दो तीन बार इस तरह से stop हुआ कि as a hint कि उन लोगों को अब समझ में आए कि now मेरी लेग्स वो स्टार्ट के अब बहुत उन लोगों ने घुड़सवारी कर ली थी ओके बॉयज थिंक अ हॉर्स और पोनी इज लाइक अ स्टीम इंजन एंड कैन गो एज लॉन्ग एंड एज फास्ट एज दे प्लीज दे नेवर थिंक दैट अ पोनी कैन गेट टायर्ड और हैव एनी फीलिंग्स मेरी लेग्स जो था उसने बोला कि बॉयज़ ऐसा सोचते हैं कि हॉर्स हो या पोनी हो वो तो स्टीम इंजन जैसे हैं जितना चलो उस पर उन, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है वी जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय के दे नेवर थिंक दैट अ पोनी कैन गेट टायर्ड के वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि पोनी भी थक सकता है ओके हॉर्स भी थक सकता है उनके भी फीलिंग्स होती है ओके राइड करते ही जाओ उस पर करते ही जाओ ऐसा थोड़ी होता है ओके so as the one who was whipping me could not understand i just rose up on my hind legs and let him slip off behind that was all meri legs ne kya bola ke jo boy tha jo mujhe whip kar raha tha that means the one who was hitting him okay usne jab usko jab samajh mein nahi aaya maine hint di ek do bar uh, break deke to usne kya kiya wo apne jo hind legs the use upar kiya के ताकि वो जो बॉयज थे वो स्लिप हो गए पीछे की तरफ ही माउंटेड मी अगेन दैट मीन्स वो वापस चढ़ने की कोशिश कर रहा था बट अगेन मेरी लेग्स ने पीछे की तरफ उसे धक्का दे दिया यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ इट इज शोन के देन द अदर बॉय गॉट अप एंड एज सोन एज ही बिगैन टू यूज हिज स्टिक आई लेट हिम ऑन द ग्रास एंड सो ऑन टिल दे वर एबल टू अंडरस्टैंड दैट वॉज ऑल फिर दूसरा बॉय खड़ा हुआ उसने स्टिक लेके उसने स्टार्ट किया कि भाई चलो वापस घुड़सवारी करने के लिए वो रेडी हुआ बट अगेन मेरी लेग्स ने आई लेट हिम ऑन द ग्रास ग्रास पे गिरा दिया ओके okay? एंड इस तरह 
मेरी लेग्स ने क्यों किया ताकि वो बॉयज समझे कि बस नाउ आई एम टायर्ड नाउ थोड़ा सा अब ब्रेक दो कब से वो थ्री आवर्स से लगा हुआ था राइट घुड़सवारी में दे आर नॉट बैड बॉयज दे डोंट विश टू बी क्रूअल आई लाइक देम वेरी वेल बट आई हैड टू गिव देम अ लेसन मेरी लेग्स टोल्ड दैट वो बॉयज खराब बॉयज नहीं हैं ओके ना ही उनके मन में ऐसा कुछ था कि चलो भाई पोनी को थोड़ा सा परेशान करते हैं ऐसा भी उनके माइंड में नहीं था दे वर जस्ट एन्जॉइंग द राइट बट मुझे उन्हें एक सबक सिखाना था ओके वेन दे ब्रॉट मी टू जेम्स एंड टोल्ड हिम आई थिंक ही वॉज वेरी एंग्री टू सी सच बिग स्टिक्स ही सेट दे वर नॉट फॉर यंग जेंटलमैन ओके then they are telling when they brought me to james james the stable boy if you remember we did in the beginning of the chapter right to jab wo log mujhe james ke paas leke aaye and told him i think he was very angry to see such big sticks james ko thoda sa gussa aaya tha jab usne dekha ke inke haath mein ye sticks thi badi he said they were not for young gentlemen ye jo sticks thi wo young gentlemen ke liye nahi bani hai aisa kisne bola james ne okay Now page number 37 If I had been you said Ginger I would have given those boys a good kick and that would have given them a lesson To Ginger ne kya bola Ginger was a man ke Ginger said that agar main tumhari jagah hoti kisko bola Mary Lex ko ki agar main tumhari jagah hoti to main un boys ko ek achhi si kick maarti taki unko ek acha sa lesson mile No doubt you would," said Mary Legs. "But then I am not quite such a fool as to anger our master or make James ashamed of me. Now Mary Legs said to Ginger that no doubt you would do such thing. But मैं ऐसा fool नहीं हूँ कि मैं अपने master को गुस्सा दिलाऊँ अपने ऐसे काम से या James को the stable boy उसे शर्मिंदा feel कराऊँ उसे shame feel कराऊँ. Okay, so I won't do such kind of work. Okay. Besides, those children are under my charge when they are riding. Or जब ये बच्चे ride करते हैं तो वो मेरे under है वो मेरी responsibility है मुझे उनका ध्यान रखना है चाहिए okay. I tell you, they are entrusted to me. वो बच्चे जो है वो मुझ पर विश्वास रखते हैं ये वो लोग मेरे साथ बहुत enjoy करते हैं तो मैं ऐसा नहीं करूँगा End of session. Hope you all enjoyed it. See you in the next lecture.